es radio. Tercera hora de la mañana, camino ya de la tertulia con Maruenda, con Joaquín Manso, con Cayetano González y vamos a analizar los cuatro o cinco fraudes del doctor Fraude. Antes Pedro Sánchez y antes todavía y después el presidente del gobierno, Ana. La Ferrera, este viso. Ay, señor. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo está tormentoso. Pero caer agua, lo que se dice una tormenta, con algo más que rayos y truenos y esas cosas tan bonitas, parece que una nube le pega un rayazo a otra y tal, bueno, pues solo en Baleares y algunas zonas de Levante. Va a haber tormentas, pero casi, casi fruto del calor porque vuelven a subir las temperaturas. En Madrid nos vamos a ir a 31 grados, en Badajoz a 35 y algo absolutamente sorprendente. La gélida Lugo y la tropical Orense dan la mínima. Juntitas, como buenas hermanas, cuando sabemos que son rivales irreconciliables. ¿Qué ha sucedido ahí? Esto lo sabrá Feijó. Siempre. Lugo, de hecho, anteayer dio la mínima, mientras Orense dio hace una semana la máxima. ¿Qué está pasando en Galicia? No lo sé, pero dan Orense y Lugo la mínima. 10 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola. Se prepara para lanzar a balón parado, esquiva la barrera ahí. Se va de una, se va de dos, de todas, madre mía, María. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Orgullosos de impulsar día a día a la mujer en el deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos a, a repasar con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo la interminable lista de fraudes, de estafas, de engaños, ya con un cariz netamente golpista. Hay quien dice que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Dado que ha llegado al poder con los golpistas, con los catanazis golpistas, con los bildutarras golpistas, que nunca jamás han condenado el terrorismo, con el PNV golpista, antiespañol, etcétera. Esos meapilas que ahora dicen que quieren volar la cruz del Valle en los caídos. Que, por cierto, Falconetti citó a Santos Julián, que debe haber perdido por completo la razón, la prosa la perdió hace mucho tiempo, y yo que sería la única forma de resignificar el Valle. Hombre, y la manera de arreglar el Ibestia, pues a lo mejor era volar el edificio. Vaya ejemplo que nos pone. Pero dicho por el presidente del gobierno. Y lo cita elogiosamente. Bueno, pero lo fundamental. Ayer, en su línea, golpista, hombre, es el aliado del Partido Comunista, golpista, venezolano, iraní, al que ayer le dio un repaso a Aznar que nos hizo recordar cómo era el PP antes de caer en manos de don Cobardiano. Con ¿Por qué el PP llegó a echar del gobierno con una tarea férrea de oposición al sin duda el líder más importante que ha tenido la izquierda española no ya en democracia sino en general que ha sido Felipe González ¿cómo echó a Aznar a Felipe González? como se vio ayer no pasándole ni una y a la primera la yugular y como la mejor defensa es un buen ataque antes morder y después preguntar ¿te he hecho daño? sí, uy qué pena ¡Ah! sí así era el PP los más jóvenes que nos siguen no lo han visto yo lo he visto o sea, ¿cómo era Aznar? Como era Loyola de Palacio, como era Trío antes de bomberse Tarumba con viento del oeste, como era Rato, como era Esperanza Aguirre, como era Cascos, ahora bablista, y no sé si sablista, pero es que eran implacables. O sea, primero despreciaban a la izquierda, despreciaban los valores de la izquierda, porque no los tiene, y además la obligación de la derecha es tener sus propios valores, y no perdonaban ni esto. Y ayer se vio, sale el rufián, casi el único hombre que hace honor a su apellido, porque Pablo Iglesias al apellido no hace honor, ¿verdad? Iglesias no, o sea, para quemarlas. Pero el rufián, bueno... Es que se choteó de él, lo abofeteó, le, le dio dos clases de historia, acabó yéndose. Y dice, ¿va a acabar usted, tal y como está Aznar ahora? ¿Va a usted a hacerse selfies? <risa> y el otro ya no sabía qué hacer ni con los selfies ni tal, y acabó largándose. 
Y Pablo Iglesias se puso chulo, nunca lo hiciera. Pero todo, ¿en qué se basa? En que un partido tiene que creer en sí mismo. Hoy Pepa Bueno trata de animales a los del PP. Dice que eh, Aznar estuvo ayer bien, bueno, no, ella no dice bien, no estuvo... Porque ganan sus cachorros. Los cachorros son de una camada de animales. Este es el Isbestia, esta es Radio Isbestia, mantenida por dos entidades, pues están quebrados, que son el Santander y la Caixa. Que son los que se hacen cargo, es verdad que tienen ahí enterrados millones, no saben qué hacer, pero no se puede financiar un medio golpista. Y ayer, el medio golpista, que defiende hoy como legal el golpe mayor que se puede dar, el golpe de Venezuela, que es saltarse el Parlamento, como la gente no ha votado lo que tenía que haber votado, en todas cosas no le han dejado, es que no nos deja votar Falconetti, porque no lo votamos. Las dos veces que se ha podido votar, ha cosechado los dos peores resultados en la historia de la democracia del PSOE. Así que prefiere que no votemos. Pero ayer perpetrar una fechoría, que lo comentaba antes, en fin, aprovecho siempre para dar un poco el rollo, esta es la manía profesoral, pero ¿qué le vamos a hacer? Me moriré con ella. Esto es por ser hijo y nieto de maestros nacionales. Bien. Se saltó el Parlamento. El Parlamento es sagrado. El Parlamento es más importante que el gobierno en la historia de España. El primer Parlamento del mundo es el Parlamento de León. 40 o 60 años antes que el británico. ¿Para qué se crea el Parlamento en León? Para controlar los gastos del rey, que es la, la misión de los parlamentos. Y desde entonces, hasta la, luego las cortes, como se llaman las cortes, cuando las, la reconquista va avanzando, cuando España va recuperando su territorio a los moros invasores, pues entonces se van constituyendo en las ciudades que iba la gente a dar con espada, ¿eh? por si venía el moro traidor. ¿eh? O sea que así se crea Castilla que era la frontera más difícil, la frontera eh, oriental del Reino de León, de Asturias y León. ¿Y cómo se, eh, qué, qué son las cortes? Donde se reúnen pues, la gente, los representantes del pueblo y los estamentos. Pero ahí están las ciudades. Lo primero que tienen las ciudades españolas, sobre todo en la corona de Castilla, que por eso prospera tanto, es un código de derechos. Primero se llaman cartas pueblas y luego fueros. Todas las ciudades españolas en la Reconquista tienen su fuero. La y, y cuando no se cumple el fuero, esas ciudades se levantaban contra el rey. La guerra de las comunidades fue la última. Pero, mejor dicho, la última fue la de Teruel y Albarracín, el alzamiento de Teruel y Albarracín en defensa de sus fueros contra Felipe II, en cuyos dominios no se ponía el sol. Pero en Teruel no pasó. Hombre, fueron derrotados, ¿verdad?, por las tropas del rey, que luego fue bastante benévolo. Las cosas como son de algo razón tendrán estos tíos del monte, digo. En fin, ese carácter. ¿Pero por, por qué? Porque Castilla era la tierra de hombres libres. Siempre fue así. Por eso en España tenemos tan arraigado el espíritu democrático, el nadie es más que nadie. En Inglaterra parece que nacen ya con la escala social instalada en el cerebro. En España no. En España es la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque tenemos derechos. Y aquí entra la tradición cristiana, que por supuesto han olvidado estos curas siniestros, la mafia, la banda, la mafia rosa, el pink Vaticano. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En el libro del comunismo yo meto un largo capítulo, que alguno dice, hombre, podía habernos ahorrado el capítulo. Sí, pero así... Ya metidos, veis la alternativa al comunismo. La alternativa al comunismo es el derecho natural. El derecho que en España han defendido los grandes teólogos y también los grandes politólogos. Aunque parezca mentira, viendo ahora las cortes los hemos tenido. España no siempre ha estado hollada por rufianes. España ha tenido gente muy importante, y ahí su historia. Y ahí lo que se defiende es que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene derechos naturales imprescriptibles. Entre ellos, la vida, la libertad, la propiedad y su conciencia. Y eso es, está totalmente arraigado en el pueblo español. Es decir, nadie, salvo que sea un imbécil, 
eh, se considera menos que alguien porque tenga un cargo. De verdad que hay pocos países, yo creo que ninguno, donde esa, esa conciencia de la dignidad personal esté tan arraigada en el pueblo llano como en España. Eso ha sucedido siempre y está en todas nuestras obras clásicas. El mejor alcalde, el rey. ¿Por qué? Porque entre el rey y el villano, es decir, el que vive en las villas o en las ciudades, no había nada importante. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Esa relación directa del derecho natural está en la base del Parlamento. Es decir, tú porque sea rey no me robas. El Parlamento es la negación del comunismo. ¿Por qué? Porque es el control del dinero público. El comunismo es robar a todos y matarlos si se quejan. Y el Parlamento de León, el primero en la historia occidental, se nace para eso. Todos los parlamentos, todos los fueros, todas las cartas pueblas de la Edad Media Española, que son absolutamente extraordinarias, que son monumentos a la dignidad, se basan en eso. El parlamento es el pueblo, representa la dignidad de la gente y representa la defensa de la gente con la ley, que es lo que único que tiene el débil, frente al poder. Y eso es lo que Falconetti, que es un déspota, quiere cargarse. Y lo hizo ayer, mediante lo que Luis Bestia llama un truco legal. No, legal no, clamorosamente ilegal. Ilegal e ilegítimo, como todo este infecto gobierno. Ya era ilegítimo, aunque legal. Ahora además ya es ilegal. Porque querer saltarse el Parlamento, eso es caer en la ilegalidad total. Es que solo tengo 84 diputados, Ana. Pues convoca elecciones, Pedro. Claro, Ferreras de Bison no se lo dice, les va divinamente así. Pero esto de querer saltarse el Parlamento para meter los presupuestos comunistas y esquilmar a la clase media, después de decir una mamarrachada como que los ricos no pagan impuestos, ¿y entonces qué dice tu agencia tributaria? ¿Sos bobo? ¿Será tu suegro el que no paga impuestos de la sauna? No sé. Pero claro que se pagan impuestos. En España la clase media es la más machacada de Europa. En España se paga menos mentira, no pagarás tú o tu familia. El PSOE no paga, el más roba. Pero la gente corriente, vamos, nos masacran impuestos. Yo he empezado a trabajar a, para mí este mes. Hasta ahora trabajaba para parar el golpe de Estado en Cataluña y los vicios de Carmen Calvo, la de Cabra. Y todas las 17 pirañas autonómicas... Y todos los allegados, adjuntos, los seres, los oros, etc. Bien, pero esto del Parlamento es esencial. Si, si no tuviéramos la clase de alfeñiques que tenemos en la clase política actual en la oposición, en el gobierno tenemos protodelincuentes y basurilla, pero en la oposición tenemos alfeñiques y poca cosa. Raras excepciones. Se vio ayer cuando aparece Aznar, y si apareciera Felipe González se vería lo mismo, y dice, pero qué diferencia de nivel, ¿Qué claro, claro. Por eso, un inútil, un don nadie, el doctor Sánchez, el doctor Fraude, se atreve a saltarse el Parlamento y en lugar de ir directamente de las Cortes a la calle, subirse a un estrado, agarrar un megáfono y decir esta oposición considera que estamos ante un golpe de Estado del presidente del gobierno, el doctor Fraude, y desde luego no pisamos esta Cámara hasta que no haya elecciones generales. Lo hacen y se acabó la cosa. Al día siguiente, a veces, Ana, hay que rectificar. Por supuesto que rectificar. Y este se acerra como un percebe a la roca al poder. Pero el intento, no el intento, la fechoría ya perpetrada, hay que recordar que, lo digo para los lerdos de Luis Bestia, o sea, hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el Senado, a propósito de la actuación en el Senado, diciendo que una ley orgánica, que no es una petición de palabra, ahí caben los trucos y tal. Dice, señor ministro, le venía a preguntar por la agricultura, pero como ayer se hundió la industria, le pregunto por la agricultura y por la industria. Eso es lo normal en el Parlamento. Una ley orgánica. Dice, vamos a hablar de la ley orgánica de violencia de género y todos los lerdos, en lugar de prohibir la ley de violencia de género, que es anticonstitucional y una barbaridad, como son porquerías, 
no se atreven a discutir nada. Ay, la izquierda, hay que dirá la secta. La secta dirá tontadas. Pues va y sí, y la votan. Y meten en la ley orgánica de refuerzo de la violencia contra el género masculino, ¡pamba! Los presupuestos. Y de nuevo, es una argucia legal, no es una argucia legal, no es un golpe. Es cargarse el Parlamento. Es el Ejecutivo que se carga al legislativo burlándose de las sentencias del judicial. Pues eso es la última de Falconetti. Más el descubrimiento de que la ministra de Justicia, tercera en la lista de cuelga muros, esto de, de no han movido a Franco y ya van cayendo uno por semana. Y aún no han movido al muerto. Es que los muertos no hay que tocar. Los muertos están bien muertecitos en su sitio. La maldición de cuelga muros. Dos ministros. La tercera, y seguimos para bingo. El Partido Socialista pasa por encima del legislativo para salvar sus presupuestos del veto del Senado. Lo hizo introduciendo una enmienda a una norma sin relación alguna, la formación de jueces para la violencia de género. La oposición pedirá un informe a los letrados de la Cámara, pero el gobierno dice que no cabe recurso. Rivera cree que Sánchez no tiene escrúpulos. Eh, bueno, eso es evidente. La verdad, en, en Ciudadanos están sorprendidos, porque como el problema de... De Falconetti, es que le da lo mismo Juana que su hermana. O sea, no es que haga el bien o el mal, es que desconoce la diferencia. Su único norte en la vida es la ambición, el poder, y yo, 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 Ana. Nada más. Le paso la pasta, pues hombre, ella ya es millonaria, porque es a una dan era a un río de oro, vamos. Pero lo fundamental es que es un mentiroso patológico. Es que es un enfermo moral. Alguien que miente por mentir es un enfermo. Pero no un enfermo de psiquiatra que se cura. No, no, es un enfermo moral. Es alguien que no puede estar en el poder. Menos manejando bah, un presupuesto casero de, de un billón al año. No, no, no puede ser. Bueno, vamos con la tesis fraude. El doctor fraude, doctor Sánchez fraude... Lo dijimos desde el principio. No ha plagiado. Han plagiado sus negros. Él desconocía la tesis que a su nombre le había proporcionado el doctorado. Tanto que después de la montón le puso un escaneo de estos que son programas que se venden. Son patentes que se alquilan. El Tonitin, el Paxcan y tal. Hay muchas que se alquilan. Sirven para como índice. Por ejemplo, en un, en un examen ver si los alumnos se han copiado si se han hecho a lo mejor con el original de las preguntas estas cosas sirven son, digamos, los que buscan el síntoma no, no dicen esta es la enfermedad, ven el síntoma y de aquí se repiten 30 páginas es evidente que este delincuente está copiando, mire usted a ver vaya al original a ver cuánto ha copiado, porque si a mí me salen 30, a lo mejor son las 300 que es lo que yo creo que son bueno pues efectivamente, recordarán ustedes que Sánchez mintió al Parlamento antes de atropellarlo diciendo que su tesis estaba colgada en tesero. Era mentira. Al día siguiente mintió su vicepresidenta Carmen La de Cabra diciendo que estaba colgada en tesero. Mintió. Y el viernes mintió la ministra de Educación diciendo que siempre había estado colgada pero que por primera vez la colgaban. Esta pobre, esta anzurupeta que se desmiente a sí misma de, eh, desde el comienzo al final de la, de la frase. O sea, yo no sé de qué era profesora esta, pero claro, en el País Vasco ya me, me temo lo peor. Están solo ligeramente mejor que en Cataluña. Digo, las universidades. Pero lo fundamental, Sánchez ha mentido. Porque antes de publicar la tesis, mejor dicho, de colgar la tesis, antes la había ahorcado por, por decisión propia, impedía que se pudiera ver en Internet. Lo que dijo es que habían pasado dos mecanismos antiplagio y uno había encontrado el 0,90 y algo, 0,9 solo de plagio, que no sé qué coincidían las consonantes o algo así, el i, el que, se repetían. Y luego otro que había encontrado el 13, dice, ¿y esa diferencia? ¿Cómo no se investiga? Porque no puede haber tanta diferencia. O sea, 15, 15 veces más plagio en un es que en otro. No, es que mintieron. En el 13 y en el 0,9. Y, amigo, el Senado lo va a tener que cerrar con la caballería golpista. 
Porque, amigo, en el Senado, Falconetti, ahí tienes que retratarte. Hay mayoría absoluta del PP. El Partido Popular forzará la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado para que dé explicaciones sobre su tesis. Hoy ABC publica más pruebas de informes copiados, uno de ellos realizado durante el Gobierno de Zapatero sobre el Programa Nacional de Reformas, otro de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Plaxcan y Turnitin emitían ayer sendos comunicados denunciando que Moncloa había utilizado varios filtros para maquillar el resultado. Bueno, el del 0,9 dice que a él le salían como 20, ¿no? 20... 21. 21. Los de Tunisín dicen que ellos como mínimo les salen, si les salía 21, pues como 28 o 30. Tunisín salía 13 y creo que ahora salen 17. Bien, eh, esperen que hay algunos medios que están aplicando el Tunisín a la totalidad de la tesis, no a lo que pudieron fotocopiar. Engañando, naturalmente, al censor, al carcelero de su talento. Era Sánchez. ¿Ustedes conocen a alguien que haya escrito un libro y lo quiera ocultar? Todo, todo es falso. Bien. Pero vamos ahora a lo más tenebroso. Que ayer hizo un resumen eh, extraordinario nuestro contertulio Fernando Lázaro en el diario El Mundo. Y sigue dando los datos, digamos, como dicen los economistas cursis, el cuadro macro. Es decir, eh, el paisaje general. El paisaje general es que España tiene, desde hace al menos dos décadas, una, una organización criminal, una organización delictiva, compuesta por policías corruptos, jueces corruptos, fiscales corruptos y medios de comunicación corruptos. Y estos tíos, eh, policías que hacen servicios oscuros al gobierno de turno, jueces que hacen trabajos discutiblemente legales para el gobierno de turno, fiscales que acompañan con rigor los intereses del gobierno de turno, luego tienen clientes particulares a los que cobran una barbaridad para evitar la acción de la justicia. Esto ha estallado a raíz del escándalo de un multimillonario español, Pérez Maura, lamento con ese noble apellido que salga un golfo, pero en toda la familia sale. Bien, este señor parece que pagó a Villarejo 6 millones de euros. Pero no sabemos lo que pagó a Garzón. Porque era el bufete de Garzón el que lo defendía. Y en las grabaciones de Villarejo, Garzón es M. Dicen ellos que mago. M también significa otra cosa. El vampiro de Düsseldorf. No sé en qué están pensando. ¿Y cómo es Delgado? ¿Cómo se llama Delgado? Dos. Dos. Uno. El uno y dos. Felipe le llamaban el One. Pues esta sería la Two. ¿Y qué es lo que hacían? Pues han conseguido no extraditar a un tío que pedía la extradición Guatemala por haber sobornado al presidente de la República a cambio de un contrato de 25 años en Guatemala. Él es el que darse con media República de Guatemala. Y también, quien Delgado, consiguió que Falchani, un delincuente bancario, Dice que ha defendido Garzón porque cobra de Garzón, lo defiende el bufete de Garzón. Pues Delgado se ha opuesto a la extradición y ayer, de nuevo, por segunda vez, España se opuso a la extradición de Falchani, que robó todos los datos del HSBC. Dice, es que ha dado muchos datos de fraude. Bueno, los ladrones pueden dar datos, pero una vez que ha dado los datos, tiene que ir a cumplir con la justicia en Suiza. Ah, no... Lo defiende el bufete de Garzón. ¿Y quién pide la absolución? La fiscal Delgado. Primera vez. ¿Y quién la, la pide por segunda vez? La fiscal Delgado. O sea, tú. One cobra. Tú ejecuta. Justicia caput. Es así. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, sigue corrigiéndose a sí misma. Ahora dice que podría haber coincidido con Villarejo en algún evento y en compañía de terceras personas en referencia a Baltasar Garzón. El confidencial asegura que la tarifa del comisario, en el caso de resolver satisfactoriamente la extradición del empresario Pérez Maura, era de 6 millones de euros. Ahora se investiga los pagos realizados por Villarejo a Garzón, que en las transcripciones de las grabaciones aparece como M, el mago. El magistrado dice que emprenderá acciones legales y aprecia una operación para acabar con Dolores Delgado. Hombre, con Dolores Delgado. Delgado acabó él. Cuando la abdujo, acabó. Desde entonces es dos. Siempre, pero hombre, si salió a defender la prevaricación, que hay que recordar que, primero, en ningún país le dejarían ser abogado. Un tío expulsado de la justicia por prevaricación continuada. 
del que conocemos obras literarias, él es un zurupeto, escribe, los, los autos los hacía con falta de ortografía, los tenían que corregir, y eso que estuvo en un seminario, época de decadencia. Este instruyó el caso Gürtel cazando ilegalmente con el ministro Bermejo y el policía favorito de Lampa de Rubalcaba, Jag. O sea, así instruía los casos Garzón. Pero como hacía trabajo sucio, lo mismo para un gobierno del PSOE que del PP, pues allá. Él quería ser ministro de Justicia e Interior. Por eso fue de número dos del PSOE en las elecciones del 93, para tapar la corrupción de Felipe González. ¿Tapaba la corrupción? Como no lo hicieron un ministro de Justicia e Interior, sino en Paisano Belloc, se volvió a, a la audiencia, abrió el sumario del GAL y no metió en la cárcel a, a Felipe porque se opuso, se interpuso Bacigalupo padre diciendo es que no se puede estigmatizar al presidente del gobierno y que es una organización criminal pero qué hacía cuando iba de número dos no sabía que era Mr. X claro que lo sabía por supuesto que lo sabía es más, Carmen Romero lo contó porque fue en la finca de Quintos de Mora cuando eh, Felipe le dijo que se iba de número dos entonces Garzón fingía que era el juez heroico contra el narcotráfico los narcotraficantes estaban encantados de que le tocara siempre Garzón, porque cuando les tocaba Garzón, siempre salían libres. Se instruye tan mal, no se sabe si aposta, porque es así de lerdo, que siempre salían eh, muy bien. La operación Nécora es un modelo de fracaso judicial. Siempre que instruía a Garzón, el narco acababa escapándose. Que la prueba era ilegal, que una cosa, que la otra, oye... Los narcos decían, a mí que me detenga Garzón. <risa> Eso es, toda la historia de Garzón es así. Pero la cuestión de fondo es que un tío con esa trayectoria, que hemos visto publicado, se publicó en el diario El Mundo, una carta de extorsión de Garzón a Emilio Botín. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Querido Emilio, tengo una fundación en América y me gustaría que llegases y tal. Eh, pasta. No sé si fue con Delgado o con otra, por cierto, y con su hija a América. Tuvo un año, dice, que dando, no sé si impartiendo cursos de inglés o recibiéndolos. Nunca ha hablado bien español, el inglés me extrañaría, pero bueno. Y Emilio pagó. ¿Pagó por qué? ¿Por amistad? No. Porque decía, querido Emilio, y firmaba abajo, Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Y en la Audiencia Nacional... Había varios casos del Santander y de otros bancos, las preferentes. Claro, yo soy presidente de un banco y de este golfo que me pide dinero. ¿Cuánto te pide? Pues es como un millón y tal, dáselo. Pero magistrado juez de la audiencia, ¿este es Garzón? ¿Este es Garzón? Tiene una fundación que el año pasado confesó, no sé si 6 o 12 millones de euros de, de beneficio. ¡Puah! lo que tendrá fuera el animalito en fin eh, y ayer fue eh, ayer eh, resucitó a Aznar Aznar tiene un don tiene muchos defectos nadie le preguntó por lo importante las preguntas importantes para Aznar hubiera sido ¿por qué usted no se opuso al puyolismo? ¿por qué el PP ha permitido el adoctrinamiento y la imposición la inmersión lingüística no solo en Cataluña sino en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde tenían ustedes mayoría absoluta, y además, ¿por qué no disolvió la mafia policial que heredó de tiempos de Felipe González, los Roldán, Paesa y compañía? Esas son unas preguntas incómodas para Aznar. Pero llegan unos zurupetos, que ni saben... Le... Claro, que va de... ¿cómo va a decir el PSOE por qué usted tal? ¿Por qué no le preguntaron eso, hombre? Porque lo que le podían reprochar a Aznar es lo que defienden ahora todos los que le preguntaban. Y el lerdo del rufián y el vanidoso de, de iglesias, bueno, pues se tropezaron no con un muro, sino con una mano de bofetadas que no las han recibido en su vida. Les dieron tantas que algunas veces ni se daban cuenta. Que ha bajado mucho el nivel, evidentemente, evidentemente. Ahí va Solchaga, ahí va Barrio Nuevo, ahí va cualquiera de los que han sido ministros en la época primera de Felipe y todo el gobierno de Aznar... Y le dan un palizón a todos los preguntantes que es que los dejan tibios. Pero es que Aznar ayer, ayer estuvo, en fin, como le diría Arenas Movedizas, cumbre de presidente. Ha estado cumbre.
La comparecencia de José María Aznar en la Comisión de Investigación sobre la Financiación Irregular del PP supuso para el expresidente su reconciliación con la formación. Su presidente, Pablo Casado, su secretario general y su portavoz parlamentaria le acompañaron hasta la sala Cánovas, donde entre otros tuvo que responder a las preguntas de Rufián e Iglesias. Aznar se desvinculó de la corrupción y de personas como Correa o Blanco Balín. Arremetió contra los independentistas y el populismo de Iglesias. La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza? Le pido a usted algunas explicaciones proveniendo de un partido que quiere romper el orden constitucional y es un partido golpista, eso, señoría, trasciende el límite de la vergüenza y algunas cosas más. Ya le contesto yo, no, no tiene vergüenza, porque usted defienda un partido fundado por golpistas del año 36. Usted simplemente es el padrino de este cartel. Yo no me voy a rematar al año 36, que está muy de moda ahora, ¿no? Pero tampoco quiero decirle que me importaría nada, ¿eh? Porque si quiere que hablemos de su partido en, en, en el año 1936 y de algunos siguientes, pues hablamos de su partido. ¿eh? Basta con que se lea usted a don Manuel Azaña para darse cuenta en qué partido usted milita. Pero como son ustedes reincidentes, ustedes ya dieron un golpe en 1934, precisamente contra el gobierno de la República, ¿sabe usted? Ya lo dieron un golpe y lo perdieron. Era contra el gobierno de la República. Pero ahora están dando otro golpe. Sabemos que Correa regaló al matrimonio del admirado empresario por usted, Agak, y su hija Aznar, los servicios de iluminación y sonido de la fiesta de su boda por más de 36.000 euros. Hombre, para no conocerle, este señor fue bastante generoso con los suyos. Cuando usted se mete en asuntos familiares, permítame, primero que le diga una cosa, y es que yo, usted comprenderá, mi alegría por verle es, es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España. Y lo demuestra todos los días. ¿Conoció usted las escuchas del caso Naseiro, señor Aznar? No sé ahora cómo estará el cambio, ¿no? Pero sí cuando dice una sentencia del juzgado de, de un juzgado de Madrid que usted percibió 272.000 dólares del gobierno de Venezuela y pierde usted la demanda, y pierde usted la demanda, pues yo no le voy a preguntar, ¿percibió usted 272 mil dólares del gobierno de Venezuela? Señor Aznar, sabe usted, ¿conoció que... usted el caso no, Naseiro? Perdone, ¿sabe, usted, ¿Sabe usted que todo el mundo conoce que ustedes han recibido financiación de democracias tan relevantes como, como la de Maduro y el régimen de los ayatolas de Irán? Millones de dólares, millones, y volví a repetir. ¿Puede usted confirmar o no? ...que usted sí eh, recibió... ...es más, hizo algo más... ...porque claro, con estos, eh, estos mindundis del PP... ...que no saben ni defenderse... ...con el cobarde de cobardiano... ...que han llegado a la inoperancia total... ...pero así los más jóvenes verán... ...cómo era aquel PP... ...que muchas veces cuando decimos... ...que, que el PP no era esto... ...y de bueno, pues siempre lo hemos conocido así... ...no, no, no, ayer se vio cómo era... Dice, las dos condenas que hay contra el PP son contra dos municipios, 200.000 euros. Dice, eso es la mitad de lo que su amigo monedero, el tesorero suyo, le dijo a Iglesias, ha tenido que pagar a la universidad porque estaba ilegalmente actuando. Ustedes han recibido millones de Venezuela y de Irán. Y usted tiene que explicar si, como dice esa sentencia, recibió 272 mil dólares en una cuenta secreta en el paraíso fiscal de las Granadinas. ¿Y qué hizo Pablenín? Pero es la única manera que te respeten. Repartir estopa, pero desde que amanece hasta que vuelve a amanecer. En fin, vámonos camino de la tertulia. Es la mañana, es radio. Iberia, Daniel. Nos ofrecen viajar hoy a Panamá. Mira tú, allí nació Miguel Bosé. Desde 259 euros el trayecto. No está mal, ¿eh? No, 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 no. Además, Puro ves precio. el ismo, ves los, los, esas cosas, los, los barcos ahí. O sea, a mí siempre me da un poco de miedo, pero reconozco que tiene su mérito. Entonces compartimos, el canal, ¿verdad? compartimos fobia. ¿Verdad? <risa> tú sabes que había el canal real, uh -huh. que estaba hecho desde tiempos de Carlos I y Felipe II, era en Nicaragua por el río Coco, con un régimen de esclusas para nivelar, porque tienen distintos niveles, el Pacífico y el Atlántico, uh -huh. eso es un problema. 
pues si lo dejas abierto va el Pacífico, toma el Atlántico y se lleva a América por delante. Pues estaba hecho, y está hecho el diseño. Es a través de dos lagos de Nicaragua y el río Coco llegar eh, y cruza. Y es natural. Pasamos un poquito de miedo, pero buenas vistas. Ah, bueno, bueno, eso es, eso es verdad. Bueno, eh, la mutua, Rubén. Pues, ¿sabes lo que pienso? Que porque yo, que soy tan buen conductor, va y me suben el precio del seguro. Fíjate, eso pienso yo, la que tengo el carnet, de primera. ¿Me lo quieren subir? Te lo quieren subir. So, pero yo vamos, te voy a dar hombre. un truco. Tienes que irte a la mutua. Porque Magón. sea cual sea el precio de tu seguro de coche, te lo bajan. Y también el de moto, el de hogar y el de vida. Llame ya al 902-555-485. Recuerda, 902-555-485. Condiciones de la promoción en mutua.es. Tú que eres conductor nuevo, pues Nobel, pues... Entonces, de coche. De moto he conducido mucho cuando tú no habías nacido. Casi no estaban las carreteras puestas. Era antes de Aznar. <risa> bueno, eh, a ver, Vanessa... Está Maruenda, está Joaquín Manso, que ya lo he visto, Cayetano González, vamos a hablar de las zaurdas de interior y sobre todo del monumental fraude de querer saltarse nada menos que el Parlamento. ¿Dónde pueden dejar sus preguntas o comentarios los oyentes? Pues muy sencillo, cojan su WhatsApp y nos envían una nota de audio al 648 91 92 60. 648 91 92 60. Pues a la tertulia ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.